组织部队把敌人赶出去，要不守不到天黑，那也不能全赶出去，全赶出去，我们又得挨炮轰。我看，在村子里弄两道防线，只要我们守住这十几个院子，鬼子的炮就吃不上劲儿。这主意不错，二排长到，你带人把前院子拿下来，一定要守住，坚持到天黑。是，走。老赵，我到南边看看，那边由我负责。好，到，跟上。给我来。教导员长，あなたたちは白利させていないか。この村守る八十六万，どの部分だか。对不起，洪先生，现在还没有搞清楚。至现在为止，我们还没有抓到一个俘虏，所以，他是干的，看来吧，还是六个呢，有六个部队的，什么战斗力多，卡力多呢，还比我个啦，还太些的。问题是，我们这些子，好几处呢，还是六个吗？东南很少，大哥。我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。嗯，我再去米罗多说加那伊，卡里古诺米多我克拉米德，西多子达诺布达伊米德伊那伊。八路作战三流预备队，如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多再前沿布置一个营。嗯，单从火力密度上判断。不能说明问题。说来对吧？我那些东西没有，可是的，没得。托尼客户，海库，还可以杀死了，可能还得的。许多子单部队的东西对吧？那个国际间肯定得个那伊
。班长，政委请你去呢。你先去，我马上就到。班长，你没事吧？没事，哪那么多废话？我正研究突围路线呢，快去。哦。老李，怎么回事？就等你一个人了。我去看一下地形。人都到齐了吧？嗯。咱们长话短说，抓紧时间。老李，刚才我和党员同志们交换了意见。老赵，情况紧急，没工夫扯淡。我是团长，你是政委，咱俩说妥了不就行了吗？既然分散突围，咱们总要向党员骨干们交代一下任务吧。好，我先发言。刚才我清点了一下人数，除了阵亡的，我们还剩下六十多人，轻伤员有十几个，重伤员有五个。咱们这么办，部队分成两部分，我和赵政委各带一部，从不同的方向突围。看见西边的大山了没有？只要突围后进了大山就是胜利。咱们在赵家峪会合，如果没别的说的，就分头准备吧。大家都听见了吧？突围的时候，要照顾好伤员。不能扔下一个人。还有啊，大家都要记住，不管遇到什么情况，我们都不能出卖自己同志。希望大家有所准备啊！好，分头行动吧。背你吧，背什么背？我什么时候让人背过？命令部队开火强攻，准备冲出包围圈。团长，敌人还没发现咱们呢。傻小子，咱们这边一开火，政委那边就减少点压力。听明白没有？明白。走，跟着。洪先生，还作业，幸亏我们动作快，及时堵住了口子，总算没有让八路跑了。爷、yeah, ，快来吧，我在西藏学个木卫呢，看戏子。我在西吧，刘唐教你，他能得个了，小八子死了。洪先生，你也不必过于自责。我的军官告诉我，昨夜跑掉的八路不过才几十人。大部分并没有跑掉，我们今天就可以消灭这些八路。交代一下，好给哥，准备下，嗨。
八郎君は発見しない何八郎君は発見しないかこれ絶対不可能昨天突围才几十个人哦まさかこの八郎君の兵力はこれだけじゃないか一日に阻止した给我走村里肯定有地道口八路绝对是进了地道才这么几十个人不可能给我走走走走旅长，各团都有消息了啊，基本都跳出了包围圈，伤亡都不小，唯一没有消息的就是李云龙的独立团。李云龙他们肯定是遇到麻烦了，给我派出骑兵通讯兵，多派几个，按战前制定的突围路线查找，一定要给我找到独立团。我生要见人，我死要见尸，我就不信李龙的部队会被敌人消灭了。你胜利，俺带上你们去救老乡。不行，来不及了，开枪把敌人引过来，不然老百姓一个也逃不了。进枪。相反，这第八个了。不对，得从昨天算。新庄阵地上干掉了十九个，加上这八个，一共是二十七个。第二十八个，还几发子弹？怎么还有八发了？咋还剩八发了？去，跟魏恒要点子弹，他可负责流油。一百五十发步枪弹，两百发手枪弹。团长臭屁的，真偏心眼！我要过，他不但不给，还要揍我。这花和尚更得很。哎，算了，求人不如求自己。咱们俩省点子弹，突围时用吧。哎，要是再广告，老子能放了他一百个鬼子。团长，老乡们已经全部进山了，咱们也该撤了。和尚，你带着战胜先撤，我掩护你们。团长，你开什么玩笑？你说过，咱独立团从来就没丢下过一个兄弟，更甭说是团长了。真要把你丢了，估计政委非枪毙俺不可。团长，俺背你走。你背上我，背上我谁也走不了。听我的命令，带着战士们撤，快。团长，俺自打跟你以后，从来没违抗过你的命令。可今天这事没商量，你的命令俺不能服从。
，哪怕回去你枪毙俺，俺魏大勇认了。和善，哦，团长，我。和善，你听我说，这没用，犯不上再搭上几条人命，远道无清单呐，背上一个人突围这不可能。撤吧，团长，你听俺说，俺能行。俺在少林寺练的就是个耐力，背个人走不算啥，真要咱冲不出去了也没啥，咱死就死在一块儿了。你要真逼俺走，除非你枪毙俺。嗯，那我就枪毙了你。你走不走？不走我就开枪了。快走，给我留下两颗手榴弹，走。西藏，给团长留两颗手榴弹。知道了。这还差不多。团长，你疯了！你真要把船长留下？你狗日的敢！是。船长，俺对不住了。站好，齐总，杨焕出队。还军命令你们放下武器，停止这毫无意义的抵抗。只要你们放下武器，还军将保证你们的生命安全。我再重复一遍：只要你们放下武器，还军将保证你们的生命安全。去你妈的！有种人上来！啊啊啊啊啊啊啊啊啊我再重复一遍，只要你放下武器，皇军一定保证你的生命安全。老子还是那句话，去你妈的！哎呦，哎呦！冠军说：“他很佩服你的勇敢精神，问你是八路军哪支部队的？老子是三八六里独立团的，别想抓住一个活的！”啊！啊啊老子又断了一个，值了！啊！啊停止前进！报告，政委，前面发现一个村子。村口有伪军站岗，发现鬼子了吧？没有，都是伪军，人数大约有一个连，正在休息。一班长他们正在监视。走从这个村绕过去吗？不行，这里地形很怪，要想进山，只有这一条路。左边是悬崖，右边是片开阔地，无遮无拦。
咱们要是从这片开阔地上走，那些伪军会把咱们当活靶子。既然绕不过去，只好先干掉这伪军，从村里穿过去。活该！连长，该吃饭了。都到中午了。是啊，咱们都在这待了一上午了，还没见有人从这过。他奶奶的，这是人过的日子吗？有半个多月了，就没消停过。整天就是他妈的扫荡，给日本人打差，算是倒了八辈子的霉。哎，连长，刚刚连夫让我问问你，咱们下午咋办？是向前扫荡，还是继续休息？扫荡个屁！下午还休息？天黑之前回据点交差。哎，回去多给我嘴严实点儿，要让日本人知道了，那可就麻烦了。是，知道了。冲过去，尽量不要放枪，以免惊动敌人。是、啊。长官是谁啊？站出来！啊，八路长官，我是连长，听您吩咐。命令你的士兵把衣服都脱下来，快点，快脱，脱衣服，脱，脱下来，快脱，快脱！你叫什么名字？报告长官，我叫崔金元。为什么大汉奸啊？长官饶命，咱们是为了分口饭吃嘛。在哪儿不能挣口饭吃啊？非要给小日本当走狗吗？啊？我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊？啊，就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？那长官教训的是，咱以后再也不敢了。我问你，前面还有鬼子吗？有，长官。你们和日本人是怎么联系的？用旗语。换上服装，带上旗语兵，准备出发。是。走。この班は二人チョイスしてください。はいはい。ここはあなたのところ。はい。もしもし。はい。所長、会会してください。電話です。私は篠塚和夫です。はい、長官、ご協力をお願いします。篠塚君、ご苦労様。この度、家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？はい、司令官、僕は報告します。僕の第一機関は。各部隊は全部巡礼をしています。この中に彼は第四十一師はすでにこの区域が占領して、あそこ太鼓山の奥で、信濃十八教団の
本部隊です。敵は言われろ、すでにもう亡くなりました。経過によって、学生区や全部で騒動しています。敵は質はとても大きいです。今、僕の第一区が、学部は全部で騒動しています。総撃、勝つうちにございます。篠坂君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の十八集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数。また、証拠は何人捕まえたかってことだ。ついでに、今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないかはい申し訳ございませんそれが今戦闘はまだ続けていろ我々の第一区が各部全部進撃するこちらは戦場の掃除することまでやってありますいろいろな情報どうしては我々、まとめろ、します。敵は、長短の、式は、とても大きいです。どれどれ、相談することは、私は、全部で、困ります。司令官、話よりは、我々、ことは、今、全部やっています。これは何日間までお願いします。相当は続けてしていますから。わかった。じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は八六の司令部を破壊することと、一二九師団を全滅することだ。参政省の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも。はい、じゃあか、問題は全然ありませんでした。今、我々やっています。もらっともら、もらっと頂点、行動とか、近いととか、全部やってます。それは、ちょっとないことあります。今、私の頃は、全部後悔します。それは、もし何かことあれば、私の期待部隊をすぐできます。相当すると、安全のために。それは私は中国不可の国だから今まで私何十万に使うできますもう一つ長女は財産することはできました品の事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ絶対に見逃すなよし。今回の作戦が終わったら、君のとこに行ってみる。あ、そうだ。篠塚君、三世酒の粉酒というお酒はうまいそうだが、本当か。まあまあ、よくて。少なくとも、私の象徴、比べて、味ちあちあってる。司令官、僕は粉酒を。あなたをご招待いたします。皇上，放下我，不行，没商量。啊啊，皇上，你不是说了吗？要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了。咱就在这儿
更贵了，干他一场！要干也得进了村再说呀，咱马上就进村了。卡里诺，四幺五六，西塔瓦，桥高地大一西，波恩丘托法语路，哈德，卡梅达，小德丘尼，大一路，哈邦那一带，伊克托里斯路。日本人说什么呢？他们在问你是哪部分，在执行什么任务。告诉他，你们部队的番号、长官的姓名，就说我们在执行扫荡搜索任务。是。这里赵家峪，还有七八里地，团长他们恐怕早到了。绕过这山口，我们就冲出去了。到时候啊，扒了这身狗皮，和团长尽早会合。是，走。赵家峪村的民兵，这位是妇救会主任秀琴同志。秀琴同志，你好。赵政委，你好。我代表赵家峪的乡亲们，欢迎独立团的同志们。谢谢，谢谢啊。政委，团长他们还没到。走了。他
他们肯定遇到情况了。地图，送。按这条线路走，看着跟我商量好了。如果他们突出包围圈，就按这段线路进山。听明白，前面开路。是，出发。赵政委，啊，路手，俺给你们带路吧。那就太谢谢了。啊，走吧。甚至哆嗦，一会儿又像被放进了蒸笼，跟蒸窝头似的。等你快被蒸熟了，通的一声，又掉回了冰窟窿。打摆子都这样，俺在庙里的师傅就得过这病，是俺伺候了一个月，后来是吃草药吃好的。等咱安顿下来，俺给你讨个方子，吃些草药，几天就好了。和尚，你就不怕老子枪毙了你？嗯，你战场上抗命的事儿还没完呢，还敢打老子，还反了你了。团长，你就是要枪毙俺，也得等咱回去。啊。现在正缺人手，你把俺枪毙了，那鬼子还不乐。<笑>和尚，你小子现在是戴罪立功，啊，说心里话，给我当警卫员，委屈不委屈？就你那一身功夫，又有几十次战斗经验，当个营长都不算啥。团长拿俺当兄弟，俺这条命就是团长的，给多大的官都不敢。情分，比啥都重要。八路听着，你们已经被包围了。黄军命令你们放下武器，立刻投降。肯定是我们的人。魏大勇已经做好一切战斗准备，陪同您一起上路，请指示。老子没指示，我只是想告诉你，我李云龙不想让小鬼子烤成烧鸡。我不喜欢窝窝囊囊的死法，要死也要死在冲锋的路上。和尚，扶起来。拿起枪和手榴弹，再来一次冲锋。是。好像是杰克式轻机枪的声音。
们的人吧？没错，是咱八路军。你听，枪声还很杂，有三八大盖，有海洋造，手榴弹的声音也很像，好像是编曲造。喂，屋里有人吗？我是八路军独立团政委赵刚，有独立团的人吗？哎，是赵政委的声音。告诉他，老子是独立团团长李云龙，有汇报工作的，让他到屋里来。赵政委，班长在这儿啊。团长。